我也喜欢你。我不管你结没结婚，我一直都喜欢你。怕你一走，就再也抱不着了。我下次见面是什么时候了？好了，好了，好了，好了。在一起，你看见了，很生气。俺没生气。你看见了吗？当然看见了。看清楚了吗？看清楚了。那我的手在哪儿？那也没看清楚。对呀、啊，是他抱我，我的手在这儿，直挺挺的，动都没动。你仔细回忆一下。那咋抱上的？我没动啊，他抱的呀。北京是大城市，人好久没见面了，见面拥抱一下，是表示礼貌。可我是刘河屯的人，我已经不习惯了，所以我动都没动。哎，你是不是觉得我手没有抱他，咱们家吃亏了？哎，老爷们儿吃点亏就吃点亏吧。晚睡了。睡了。哎，哪来的？今天娘给俺的。老太太大方了。跟你说，嫂子过门那么长时间了。老太太没舍得给他，我喜欢你。还想跟你说一件事儿。嗯，俺能不能先回一趟刘河屯啊？不是说好了咱们过一段一起回去吗？俺先回去吧，来的时候把家里的地还有猪都托付给老魏，让他照顾着，俺不放心。俺想先回去，把家里好好整理整理，在刘河屯等你，行不行啊？突然要回去，是不是有什么事情瞒着我？没有，俺能有啥事儿瞒得住你呀、啊？真没有。我不放心。你有啥不放心的呀？这件事儿啊，听俺的，爹病刚好，你留在家里多陪陪他。俺先回去，啊！哎呀，放心吧，俺七岁下地种地，十二岁就开始养家糊口，俺怕过谁呀、啊？我不想让你一个人走。有你这一句话，俺心里就暖和。燕子姐了，干嘛呀？多可惜啊！好不好？什么好不好？俺把辫子剪了，好不好？你看，还梳短头发，是不是挺好看？还行，怎么都行。
，我拿回家呀。好，我就当一回杨白劳。是你找我吗？啊，是。你是罗小马对吧？啊，是。俺叫刘桂花。哦，她叫圆圆，是石德宝的女儿。呃，我听石德宝说过，你找我有什么事儿？嗯，俺今天来就是想看看你，看我，嗯，也想让你看看这孩子。圆圆，叫阿姨。阿姨，哎，问阿姨好。阿姨好。你好。哎呀，这孩子真可爱。我听德宝说过，是捡你俩的优点，但我觉得他特像你，挺好看的。我觉得这孩子更像你，嗯，因为你长得更好看。今天来，想想跟你说说心里话。俺知道你喜欢石德宝。哎，不不不，嗯，嫂子，我跟石德宝是从小一起长大的，我把他当哥，他把我当妹，你千万别误会啊。俺知道你喜欢他，他也喜欢你。俺不骗你，他做梦的时候喊的都是你的名字。俺知道你们俩两小无猜。所以，俺今天来想告诉你，这孩子不是俺跟德宝生的。你说什么？这孩子的妈妈是个知青，叫钱海红，在临咽气的时候把孩子托付给了德宝。德宝呢，他是拼了命的想照顾这孩子。后来俺就死乞白咧的要嫁给他，要让他给这孩子当爹，俺给孩子当娘。他是被逼的情况下，才跟俺结的婚。你你你说的都是真的？是真的。俺一个字都没撒谎。俺今天来，还想告诉你，俺想回乡下了，而且不会再回来。俺不想耽误德宝一生，所以走之前。俺想把孩子跟德宝交给你，希望你们俩以后幸福，更希望你能对孩子好，对德宝好。嫂子，圆圆，让阿姨抱抱